আমার পয়গম্বর মুতার যুদ্ধের জন্য একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন নাই আমার পয়গম্বর এক দুই তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন তিনজন এক যুদ্ধের জন্য সেনাপতি লাগে না পয়গম্বর যেহেতু একজন না দুইজন না তিনজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন তার মানেই হলো প্রথম জন যদি বেঁচে থাকে আর দ্বিতীয় নম্বর সেনাপতির প্রয়োজন হয় না দ্বিতীয় নম্বরটা যদি বেঁচে থাকে তৃতীয় নম্বর সেনাপতির প্রয়োজন হয় না তার মানে হলো প্রথম জন যে সেনাপতি ওই জাহাজের ময়দানে যারে বানানো হইল এ দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে শহীদ হয়ে যাবে যুদ্ধের ময়দানে দুই নম্বর যারে সেনাপতি বানানো হইল এই দুই নম্বর ব্যক্তিও শহীদ হয়ে যাবে দুই নম্বর শহীদ হওয়ার পরে তৃতীয় নম্বর সেনাপতির ঘরে দায়িত্ব গিয়ে পড়বে এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় পয়গম্বর আরাবির তিনজন সেনাপতি বানানোর কারণ বোঝা যায় আমার আগে যে আছে ও দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে এরপরে আমি যা ফর আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব এরপরে তৃতীয় নম্বর যে থাকবে তার কাঁধের উপরে সেনাপতির দায়িত্ব গিয়ে পড়বে এই আল্লাহর বান্দা এই কথা বলার পরে জাফর রাজি আল্লাহ স্ত্রীর রাগ দিয়ে বলতেছে উল্টা দোয়া করিও না ওই উল্টা দোয়া মালিকের দরবারে যাবি না কারণ আমার মালিক ফাইসালা করেছেন দুইজন শহীদ হয়ে যাবে স্ত্রী আমার বিদায় দাও বিদায় চাওয়ার সাথে সাথে সন্তানের দিকে আর তাকান নাই স্ত্রীর দিকে আর তাকাই নাই বাসার দিকে আর তাকাই নাই পয়গম্বারের দরবারের দিকে রওয়ানা পিছন থেকে স্ত্রী কান্নার আওয়াজ ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ পিছন থেকে আব্বু আব্বু বলে ডাক দেয় আব্বু দারা ও আব্বু আর জীবন হয়তো দেখা হবে না জিহাদের জন্য যান শেষবারের মতো একটু চেহারা দেখাইয়া যান আব্বু আমরা জীবনের মতন বাবা হারাইব এই আল্লাহর বান্দা বাবা হারানোর বেদনা ওই সন্তান বুঝে যার বাবা না আলহামদুলিল্লাহ সদিকি ওয়ালমকরবি মৌল <tries> সাবিহি 
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدق ينجي والكذب يهلك شغل اكتو محبة رشت درود إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسماء زمن لوه قلم جسن بنايا اسمان و زمین لوہ قلم جس نے بنایا اس جت کے عبادت کے لیے ہم کو بھیجایا اس جت کے عبادت کے لیے ہم کو بھیجایا ما یوسنہ اہل زمین اپنی خطا سے ما یوسنہ اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مجھ ترک دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے مجھ ترک دعا سے یہ دنیا میں سے غلب آئی شدو اشار کھلا غور چک بزیلے دیکھ بیرے من کے آپونر کے باپور کتھا تھے کہ یا گمن کتھا جیتے ہو بیرے کہ انیلوں کی کرنے جانا نہیں بھوی تھے سنو حافظ بدو گویم کے گل تازان و می ماناد اگر ماناد شعب ماناد شعب دیگار نمی ماناد دیبتو کنٹے حافظ کہے فل تجا کی رائے کا کھونو 
এক রত কি দুরত রহে ভুল বুঝিস না তোর জীবন নদী পথে নৌকা চালাও কেরে মাঝি ভাই বেলা ডুবার আগে আমি ওপার যেতে চাই ডুবে গেলে বেলারে আর সে তো উঠে না ভেঙে গেলে মেলারে আর সে তো জমে না হাকিকত সে তো দুনিয়া বে খবর হাই দুনিয়া কি নুমায়শ পর নজর হে মরুন থেকে যতই পালা মরুন তোমায় লইবে ঘিরি যদিও সদর আকাশ পরে পলাও সে তাই লাগিয়ে সিঁড়ি এই নামা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার দরবারে লাখ কোটি শুকর এবং সজদ যেই মহান রব্বুল আলমিন মোহাব্বত করে ভালোবেসে দয়া করে মায়া করে দশ মায়ের দশ সন্তানকে একই মাজদিসে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য বসার তৌফিক দান করেছেন অন্তর খুলে জবান ছেড়ে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে সকলেই কালিমত শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকর আদায় করলে কি লস না লাভ আল্লাহিনুম আল্লাহ তালা বলেন বান্দা যদি আমার শোকর আদায় করে আমি আমার নিয়ামত কে বৃদ্ধি করে দি বাড়ায় দি আর যদি আমার নিয়ামত পাওয়ার পরে না শুক্রিয়া করে আমি আল্লাহ তালা তার থেকে নিয়ামত সেনায়নি শুধু নিয়ামত সেনায়নিয়াই শেষ না ইন্না আজাবিল আসাদিদ আমি আল্লাহ তালা তাকে কঠিন আজাবে গ্রেফতার করব ইয়া তো নিয়ামত পাইলেন অথচ শোকর আদায় করতে আমরা পারতেছি না আবার জবান ছেড়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ হামদে বেহাদ মরু খোদায় পাক রে ইমা দাদে মুসতে খাক রে দর আম দমিদ উরু হাদ আজ তু ফানু হের আকে ফরমা কর দে কহর সে র আমরা অনেক ভয় পাই ঠিক কি না স্লোগান দিবেন একটা কথা বলছে বক্তা স্লোগান দিতে ভয় পাই এখন এই ভয় পাইতে পাইতে এমন অবস্থা হয়েছে সুবাহান আল্লাহ বলতে চাই না আলহামদুলিল্লাহ বলতে চাই না আবার কখন না জানি বিপদে পড়ে যাই এজন্য আল্লাহ তালার শোকর আদায় করতে হবে জবান ছেড়ে আদায় করতে হবে দুনিয়ার মধ্যে মানুষ ব্যবসা করে কি করে না করে না লস খাওয়ার জন্য না লাভবান হওয়ার জন্য লাভবান হওয়ার জন্য না আমরা এখানে মাহফিলের জন্য আসলাম আমাদের একটা মাকসাদ আছে না নাই কি মাকসাদ আছে বলেন তো বলতে পারবেন কেউ আমরা এখানে বসছি কিসের জন্য বলেন তো ভাই কিসের জন্য কিছু শেখার জন্য জান্নাতের আমল করার জন্য 
জান্নাতি আমল করার জন্য শেখা লাগবে কি লাগবে না আমলের জন্য এলএম এর প্রয়োজন এলএম যদি না থাকে তাহলে আমল করা সম্ভব হয় না এজন্য আল্লামা আজিজুল হক রহমাতুল্লাহ আলাই উনি এক আলোচনার ভিতরে বলছিলেন মসজিদের কোন দাম নাই মাদ্রাসার কাছে আমাদের বর্তমান সরকারের মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী আখাম মুজাম্মেল হক সাহেব কিছুদিন আগে ওনার বাসার ভিতরে আলোচনার মধ্যে উনি এই কথাটা বলতেছিলেন বলেন হুজুর যখন এমন কথা আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই বললেন আমার বড় কষ্ট লাগলো কি ব্যাপার হুজুর এমন কথা বললো কেন মসজিদ হলো আল্লাহর সেজদা করার স্থান সব থেকে দামি আল্লাহ বলছেন আমরা হুজুরদের থেকে শুনছি আহাবুল বিলাদি ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা ওয়া আবগাদুল বিলাদি ইলাল্লাহি আসওয়াকুহা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে দামি স্থান হলো মসজিদ অথচ হুজুর বলতেছে সবথেকে দামি দামি স্থান হলো মাদ্রাসা তাইলে কেমন হলো আমি হুজুরের সাথে খানা খাইতে গেছি ওই সময় আমি বলতেছি হুজুর মনে যদি কিছু না নেন একটা প্রশ্ন করব হুজুর বলে কি প্রশ্ন করবা করো তখন বলে হুজুর আসলে আপনি যে কথা বললেন মসজিদ দামি না দামি হলো মাদ্রাসা আসলে আমরা সারা জীবন শুনে আসছি মসজিদের মত এত বা দামি কোন জায়গা আর নাই আপনি আজকে বললেন মাদ্রাসার মত এত দামি জায়গা আর নাই আসলে বিষয়টা কি বললেন মসজিদের কোন দামই নাই কারণটা কি হুজুর তখন ডাক দিয়ে বললেন বাবা শোনো আপনার মসজিদের ইমাম আছে না বলে হ্যাঁ উনি কি আলেম জি কোথায় পড়াশোনা করছে বলে মাদ্রাসায় উনি যদি মাদ্রাসায় না পড়তেন ইমাম অতীতে আপনারা নিতেন না কেন নিব কারণ উনি তো নামাজ কালাম কিভাবে পড়তে হয় কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে হয় এগুলো উনি জানবে না নামাজের মাসাইল উনি জানবে না তাহলে উনারে কেন ইমাম বানাবো তখন বলতেছে তাহলে ওই নামাজ শিখার জন্য ওই মাদ্রাসায় যাইতে হয় ওখান থেকে নামাজ শিখে এরপরে মসজিদে এসে ইমামতি করতে হয় এজন্যই হলো মাদ্রাসা দামি সুহান আল্লাহ বলবেন না যে কথা বলছিলাম আমাদের ও আমাদের কান হয়ে গেছে কি আমরা এখানে বসছি কিন্তু কিসের জন্য বসছি এটা আমরাও জানি না আর এখানে বসছি কিছু নেয়ার জন্য এটাও না বক্তার চেহারা দেখার জন্য সুর শোনার জন্য হয়ে গেছে তো বাসায় চলে যায় আমা আমি সব সময় একটা কথা বলি এই কান নিয়ে যেই কান নিয়ে আপনি এই মাসদিসের ভিতরে বসছেন এই কান নিয়ে বসতে কোনো লাভ হবে না কারণ আমরা শীতের সময় একটা পোশাক ব্যবহার করি পোশাকটার নাম কি আপনারা জানেন পানি থেকে বাঁচার জন্য শীতের সময় না বর্ষার সময় পোশাকটার নাম কি বলতে পারবেন আপনারা ওয়াটার প্রুফ কোট বা রিন কোট ঠিক না কেন পানি থেকে বাঁচার জন্য যখনই পানি ওয়াটার প্রুফ কোটের উপরে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে স্লিপ খাইয়া জমিনের ভিতরে পড়ে যায় কি যায় না ঠিক এখানে যারা বসছেন সব জায়গায় না যারা অধিকাংশ বসে এই ওয়াটার কুরুপ কান নিয়ে এখানে বসে কচুর পাতার পরে যেমন পানি পড়লে পানি দাঁড়াই না থাকে না ওয়াটার কুরুপ কোটের উপরে পানি পড়লে যেমন দাঁড়াই না পানি ওই জমিনের ভিতরে পড়ে যায় ঠিক আলোচনার মসজিদে বসে কিন্তু আলোচনা তার কানের ভিতরে যায় না এই কানটা হয়ে গেছে ওয়াটার কুরুপ কান কিছু কথা কানে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ওইটা এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বের হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা যার কারণে আমলও করা হয় না আল্লাহ তালা আমাদের ওয়াটার কুরুপ কান থেকে হেফাজত করেন সকলে বলেন আমিন কিছু এখান থেকে বুঝে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমিন এই জান্নাতের বাগান হাদিসের পরিভাষায় এইটা জান্নাতের বাগান কি এইটা অথচ জান্নাতের বাগান মিলাইছেন বাসায় গিয়ে বসে আছেন কে মিলাইতে বলছে আপনার এই জান্নাতের বাগান অনেকে ভাবতেছেন বাসায় গিয়ে দরওয়াজা খোলা রাখবো আওয়াজ আসবে আওয়াজ শুনবো বয়ান শোনা হয়ে যাবে লেপের ভিতরে লেপটাও গরম হবে আমার কথা আপনারা বুঝেন কথা বুঝেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আবার আপনাদের সব কথা বুঝি না এজন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার কথা বুঝতেছেন কিনা 
ওই লেপের ভিতরে শুয়ে রহমত পাওয়া যাবে না রহমত যদি পাইতে হয় এই মাজদিশ আসতে হবে পায়গম্বর সাল্লি আলিহিম জানাই দেন দুনিয়ার মধ্যে বান্দারা যখন দিনের কোন মাজদিস বানাই দিনের কোন প্রোগ্রাম সাজাই दुनिया मध्य तलाश करते थे तलाश करते थे जखनी कारो नजर भरे पड़े जा নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সঙ্গে সঙ্গে ফেরিস্তাদের দলকে ডাক দেয় ও ফেরিস্তাদের দল তোমরা দেই দলটাকে তালাশ করতেছিলা ওই দলটাকে পাওয়া গেছে এই দেখো ডাঙ্গা কাটার ভিতরে মুসলমানেরা এক জায়গায় হয়ে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য বসে গেছে दाड़ाइयामान मालिक चले जा गुणगान ग जहां नाम मुक्ति चाहर सुखे जानना पाइते चाहिए डाक दे जहां नाम की देखे फिर डाक दे जहान नाम तो देखे नहीं जहान नाम देखे नहीं भयंकर जहान नाम आगुन बड़ भयंकर जहान नाम आगुन बड़ भयंकर जहान नाम बड़ भयंकर जैगा जार कारण जहान नाम मुक्ति चाह जान बड़ सुखे स्थान शीतर मध्य मजदेशे बसार कारण तरह खुशी हईल जीवन सब गुना माफ कर दिल शुद्ध माफ कर मुसलमान शुद्ध माफ कर दुनिया मध्य दुनिया मध्य तक समस्त प्रकार गुना रास्ता आज थे हेफाजत कारी हिसाब जिम्मादार हो ग मालिकारेलाशन 
नियत हल सकले जहां नाम क्यों जानते जामल करते कई रसुल प्रचेषा करते चेष्टा करते तुम्हारे माल द्वारा निश्चय अल्लाह ताला मोमिन देर का से ईमानदार देर का से जन्नत के बिक्री करे दिए सें तादेर नफ्सो एवं मालेर बिनी मोए किशर बिनी मोए एक नंबर नफ्सो दूसरी नंबर होल माल एक नंबर की नफ्सर मत दो में तार मानी की भाई घरेर भीतरे बोझे थकत हो बेटा ही ना सामान्य शीत पड़ते घर भेतरे दौड़ाइते महाफिलर मैदान थार दरकार नहीं शीत लेगे जाए ठंडा लागे आगामीकाल क्ष करते भय नए गुला आज के मुसलमान ध्वसर तीन ट कारण एक नम्बर दुनिया मोहब्बत कीसर मोहब्बत दुनिया मोहब्बत एर दुनिया भेतरे स्त्री सन्तान दुनिया जा सब एर भेतरे दाखिल दुई नम्बर जीवन माय माल मोहब्बत मोहब्बत ढुकार कारण निश्चित जानते मैदान गृत्यु सुनिश्चित हो ग मैदान मैदान चले गए 
এরাই তো পাক্কা মুমিন এরাই তো জান্নাতের অধিবাসী উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাহ ফি আল্লাযিনা ইয়ারিসুনাল ফিরদাউস হুম ফিহা খালিদুন আল্লাহ তাআলা এদের জন্যই বলছে এরাই হলো জান্নাতের ওয়ারিস প্রকৃত ওয়ারিস এরা যারা সারা জীবন জান্নাতের ওই জায়গায় থাকবে তাদেরকে আর নড়াচড়া করানো হবে না জীবনের মায়া করলে জান্নাত পাওয়া যাবে এক নম্বর কথা জীবনের মায়া করলে জান্নাত পাওয়া যাবে বিপ্লব মানে জীবন দাওয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি বিপ্লব মানে জীবন দাওয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় বিপ্লব মানে জীবন দাওয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় কথা বলেন ঠিক কিনা আসবে বিজয় রক্ত আর জীবনের বিনিময় বিপ্লব মানে জীবন দাওয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় জিহাদের ওই ময়দানাতে যেতে তোমাকে হবে প্রয়োজন সব রক্ত টুকু জমিনেই ঢেলে দিবে জিহাদের ওই ময়দানেতে যেতে তোমাকে হবে প্রয়োজন সব রক্ত টুকু জমিনেই ঢেলে দিবে তবুও তোমায় লড়তেই হবে মানিবে না পরাজয় তবুও তোমায় লড়তেই হবে মানিবে না পরাজয় বিপ্লব মানে জীবন দাওয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় বিপ্লব মানে জীবন দাওয়া বসে থাকা নয় সে কোন দিন আসবে না রে করো যদি ভয় জীবনের মায়া করলে ভয় করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে সাহাবা একরাম জীবনের মায়া করেন নাই আল্লাহর পয়গম্বর মোতার যুদ্ধের ভিতরে তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করলেন কয়জন তিনজনকে একজন জিহাদে একজন যুদ্ধের ময়দানের পরিচালনার জন্য কয়জন দরকার হয় একটা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজনই যথেষ্ট কিন্তু পয়গম্বর তিনজনকে সেনাপতি বানাইলেন সেনাপতি বানানোর পরে ডাক দে বলতেছে তোমরা তোমাদের বিবিবাল বাচ্চার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসো পয়গম্বর বিদায় নিতে বলছেন এর মানে কি আবার ফেরত আসবে আসবে ফেরত তারা জানছে না সুনিশ্চিত মৃত্যু আমার ওখানে কিন্তু পয়গম্বরের আদেশ আল্লাহর বিধান আল্লাহর দিন দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা করার জন্য জীবন যদি লাগে জীবন দিতে হবে মাল যদি লাগে মাল দিতে হবে এইটা হলো আল্লাহর বিধান পয়গম্বরের আদেশ পয়গম্বর বলছে যাও বিদায় নিয়ে আসো বিদায় নিতে গেছে এই সেনাপতির তিনজনের ভিতর থেকে একজন হলো পয়গম্বরের চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবি তালেব রজি আল্লাহ উনি ডাকতে বলতেছেন পায়গম্বর আমারে আপনি দুই নম্বর সেনাপতি বানাইছেন আমার বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন নাই আপনি আমার চাচাতো ভাই আপনি আমার পায়গম্বর আপনি তো আমার গার্জিয়ান আমি আর বাসায় যাওয়ার দরকার নাই পায়গম্বর ডাকতে বলেন তোমার বাসায় যে তোমার স্ত্রীদের কাছ থেকে দেখা করে আসার জন্য বিদায় নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলেন নাই সোজা চলে যাচ্ছেন আর বলছেন পায়গম্বর জিহাদের ময়দানেও যাচ্ছি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলকে রাজি খুশি করার জন্য আবার এখন স্ত্রী সন্তানের কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য যাচ্ছি আপনার কারণে সুবাহান আল্লাহ জাফর ইবনে আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালানহু বাসায় গিয়েছেন বাসায় যে স্ত্রীর ডাক দে বলতেছেন ও আমার সন্তানের মা আল্লাহর পয়গম্বর জিহাদের জন্য আমার সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন আমাকে জিহাদের ময়দানে যাইতে হবে বিদায় নিতে এসেছি হে আল্লাহর বান্দা নফসের মায়া কোন এইটা তাদের ভিতরে ছিল না জীবনের পরোয়া করেন নাই জীবনের ভয় করেন নাই ডাক দে বলতে স্ত্রী আমার আল্লাহর পয়গম্বর আমার জিহাদের ময়দানের জন্য সেনাপতি বানাইছেন আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসলাম ও স্ত্রী আমার বিদায় দাও স্ত্রী ডাক দে বলে স্বামী আমার জিহাদের ময়দানে আপনার সেনাপতি বানাইলেন পয়গম্বর জিহাদের ময়দানে যাচ্ছেন 
আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসছেন বিদায় মুহূর্তে একটু আলো আলোচনা করতে চাই একটু কথা বলতে চাই বলে 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 স্বামী আমার বিদায় যেহেতু নিতে আসছে আল্লাহ তালা জেহাদের ময়দানে দুই শ্রেণীর মানুষ নিযুক্ত করেন এক শ্রেণীর মানুষ ওই জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যায় তাদের আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলায় দেয় তাদেরকে শহীদ বলে দুই নাম্বার হল ওই জেহাদের ময়দান থেকে জীবন নিয়ে ফেরত আসে এদেরকে গাজি বলা হয় ও স্বামী আমার একটু যদি আপনার অনুমতি পাই আপনি যদি একটু অনুমতি দেন আমি একটু কথা বলতে চাই বলে হ্যাঁ বল বলে আমার এই ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চা আপনার আমার রুসে ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চা দুনিয়ার মধ্যে আসছে এই বাচ্চা গুলা বাবা আহারা হয়ে যাবে যদি আপনি ওই জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যান এই বাচ্চা গুলো আর বাবার চেহারা দেখতে পাবে না এরা বাবার চেহারা বঞ্চিত হবে বাবাকে আর বাবা বলে ডাকতে পারবে না এরে স্বামী আমার যদি একটু আপনি অর্ডার দেন আমি একটু দুইটা ফরিয়াদ আমার আল্লাহর কাছে করতে চাই আমার স্বামী জাফর যুদ্ধের ময়দানে যাই আমি আসল পাতিয়া ভিক্ষা চাই আমার বাচ্চা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চার দিকে তাকাইয়া আমার স্বামীরে একটু বাসাই ফেরত দিয়ে আমার স্বামীরে গাজি বানায় আমার ঘরের ভিতরে আবার ফেরা দিয়ে যাহু সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর হাতের উপরে তরবারির উল্টা পিট দিয়ে আঘাত করে বলে স্ত্রী আমার পয়গম্বর মুতার যুদ্ধের জন্য একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন নাই আমার পয়গম্বর এক দুই তিনজন সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন তিনজন এক যুদ্ধের জন্য সেনাপতি লাগে না পয়গম্বর যেহেতু একজন না দুই জন না তিনজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন তার মানেই হলো প্রথম জন যদি বেঁচে থাকে আর দ্বিতীয় নম্বর সেনাপতির প্রয়োজন হয় না দ্বিতীয় নম্বরটা যদি বেঁচে থাকে তৃতীয় নম্বর সেনাপতির প্রয়োজন হই না তার মানেই হলো প্রথম জন যে সেনাপতি ওই জাহাজের ময়দানে যারে বানানো হইল এ দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে শহীদ হয়ে যাবে যুদ্ধের ময়দানে দুই নম্বর যারে সেনাপতি বানানো হইল এই দুই নম্বর ব্যক্তিও শহীদ হয়ে যাবে দুই নম্বর শহীদ হওয়ার পরে তৃতীয় নম্বর সেনাপতির ঘরে দায়িত্ব গিয়ে পড়বে এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় পয়গম্বর আরাবির তিনজন সেনাপতি বানানোর কারণ বোঝা যায় আমার আগে যে আছে ও দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে এরপরে আমি যা ফর আল্লাহ ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। এরপরে তৃতীয় নম্বর যে থাকবে তার কাঁধের উপরে সেনাপতির দায়িত্ব গিয়ে পড়বে এই আল্লাহর বান্দা এই কথা বলার পরে কারণ আমার মালিক ফাইসালা করেছেন দুইজন শহীদ হয়ে যাবে এটা স্ত্রী আমার বিদায় দাও বিদায় চাওয়ার সাথে সাথে সন্তানের দিকে আর তাকান নাই স্ত্রীর দিকে আর তাকাই নাই বাসার দিকে আর তাকাই নাই পয়গম্বরের দরবারের দিকে রাওয়ানা পিছন থেকে স্ত্রী কান্না রাওয়াজ ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চাদের কান্না রাওয়াজ পিছন থেকে আব্বু আব্বু বলে ডাক দেয় আব্বু দারা ও আব্বু আর জীবন হয়তো দেখা হবে না জিহাদের জন্য যান শেষবারের মতো একটু চেহারা দেখাইয়া যান আব্বু আমরা জীবনের মতন বাবা হারাইব এই আল্লাহর বান্দা বাবা হারানোর বেদনা ওই সন্তান বুঝে যার বাবা নাই যার বাবা নাই বাবা হারানোর বেদনা ওই সন্তান বুঝে 
বাবা কত সন্তানের মহাব্বত করে রে আল্লাহর গোলাম এই শীতের রাত সারা রাত ঘুমানোর পরে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে মনে চাই না ল্যাপের ভিতর থেকে কম্বলের ভিতর থেকে পা উঠাইতে মন লাগে না কিন্তু যদি বাবা ল্যাপের ভিতরে কম্বলের ভিতরে পা ঢুকাইয়া শুইয়া থাকে হে দুপুর বেলা যখন হইবে সন্তানের মুখের ভিতরে খাবার দেয়া সম্ভব না জমিনের ভিতর যদি কাজকর্ম না করতে পারে টাকা আসবে না আসবে নাকি সংসার চালাইতে পারবে সন্তানের মুখে খাবার যাবে যাবে না এই বাবা ওই শীতের রাত অতিবাহিত করার পর সকাল হওয়ার পরে ঠান্ডা পানি জমিনের ভিতরে যাওয়ার পরে লাগবে বড় কষ্ট হবে জানে সব কিছুই জানে এরপরেও বাবা আর দাঁড়াই না লাঙ্গলটাকে কাঁধের উপরে নিয়া লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে নিয়া গরু হাতের ভিতরে নিয়া জমিনের দিকে চলে যায় মানুষ যদি ডাকতে বলে এত কষ্ট কেন করো বলে আমার বাবা ছোট্ট মানুষ ছোট্ট ছোট্ট সন্তান হয়েছে এদের মুখে খাবার আমি বাবা যদি কাজ না করি দিতে পারবো না এজন্য আমি বাবা ওই খেতে কারমে কাজ করার জন্য চলে যাই রে আল্লাহর বান্ধা একমাত্র সন্তানের মহাব্বতের কারণে যাই কথা বলেন ঠিক কিনা অনেক ঈদের সময় দেখা যায় অনেক ভাই অনেক বাবা যারা ঈদের নামাজ পড়তে যাই কিন্তু গায়ের ভিতরে সেরা পাঞ্জাবি দেখা যায় কথা বলেন ঠিক কি না আমরা তো নামাজ পড়াই অনেক সময় নজরে আসে অনেক মানুষ ঈদের নামাজ পড়তে আসে কিন্তু গায়ের পোশাকটা এত ময়লা এত ময়লা এত সিরা এত খারাপ কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হয় রে ভাই কেন এমন পোশাক পরিয়া ঈদের নামাজ পড়তে আসলেন কারণ আল্লাহ তালার পয়গম্বরের সুন্নাত হলো আটটি ঈদের নামাজ পড়ার আমার সন্তান ছোট্ট মানুষ আমার স্ত্রী আমার ডাক দে বলে বাসার পার্শে একটা লোক তার বাচ্চার জন্য ঈদের মার্কেট করে নিয়ে আসছে আমার সন্তান আসিয়া ডাক দে বলে মা আমার বাবা কি আমার জামা কিনে দিবে না হুজুর আমার সন্তান আমার স্ত্রীর কাছে কান্না করে আমার তো কাজ হয় না দীর্ঘদিন যাই রিক্সাও চলাইতে পারি না দীর্ঘদিন চলে যাই কিন্তু আমার কেউ ভাড়া দেয় না হুজুর হুজুর এক পর্যায়ে আমি আমার গায়ের রক্ত বিক্রি করিয়া সন্তানের জন্য সন্তানের জন্য একটা পোশাক নিয়ে আসছি আমার বিবিরেও দিতে পারি নাই আমি নিজের জন্য একটা পোশাক কিনতে পারি নাই রে আল্লাহর বান্দা বাবা কত মহাব্বত করে ভাই এজন্য আল্লাহর আল্লাহর বলেন বাবার খুশি হাসিল কর বাবা মায়ের খুশিতে আল্লাহর খুশি কার খুশি তাদেরই খুশিতে যে আল্লাহর সন্ত কাদের খুশিতে কার খুশিতে জবান ছেড়ে বলেন কাদের খুশিতে মা বাবার খুশিতে কার সন্তোষ তাদেরই খুশিতে যে আল্লাহর সন্তোষ তাদেরই রাগে তেরা ভয় যাওয়া সন্তোষ খুদারি রহম তারা এ ধারার বর খু খুদারি রহম তারা এ ধারার বর খু बाबार कथा दिले तरीशोदा खुदारी रहम तारा एधर बहर कूद 
খোদারি রহম তারা এ ধারার বর কো এরে মুসলমান যুব এজন্য বলে যা আজকে থেকে আপনাদের পায়ে ধরে বলে যাই মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবেন না কারণ মা বাবা দুনিয়ায় থাকতে মানুষ মা বাবার মর্ম বুঝে না দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝো দাঁত পড়ে গেলে দাঁতের মর্ম বুঝি আর লাভ হবে না মা বাবা থাকতে মা বাবার কদর কর কারণ ওই মা বাবার পদ তলে তুমি সন্তানের জন্য মা বাবার পদ তলে তোমার জান্নাত এটা তোমাকে তালাশ করতে হবে তাদের খুশির মাধ্যমে জান্নাত হাসিল করো যদি তোমার পরে নারাজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার জন্য জাহান্নাম হয়ে যাবে আমার ছাত্র ভাই কষ্ট হয় আপনাদের আমার ছাত্র ভাই গত রমজান রমজানের ঈদের পরে কুরবানির ঈদের কিছুদিন এক দিয়ে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আল্লাহর বান্দা ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাচ্চা দুনিয়ার ভিতরে রেখে গেলেন ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাচ্চা মাঝে মাঝে পড়াশোনার মাঝে বিবাহ করছিলেন বাচ্চা হয়েছে ছোট ছোট বাচ্চা একটার বয়স দুই বছর কয় বছর আর একটার বয়স ছয় মাস এই আল্লাহর বান্দা ওই দুই বছরের বাচ্চাটাকে মাঝে 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 দশ করতে বাসার থেকে পাশে মাদ্রাসা বাসাও পাশে আসতো দশ করতে আসতো বাচ্চাটাকে সাথে নিয়ে আসতো কোলের ভিতরে রাখতো আব্বাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝেন আপনাদের দেশে আব্বু বলে না কি বলে চকরিয়ার মুসলমান কি বলে আব্বা বলে আব্বু ছাড়া কিছুই চিনে না সব সময় বাবার পিছু পিছু সন্তান দুই বছরের সন্তান আব্বা আব্বা করে সব সময় ডাকবে আর পিছু পিছু তাকে আসার বন্ধু বলে আমার সন্তান খুব খুশি কুরবানির কিছুদিন আগ দিয়ে ঈদের নামাজ রাখবে হঠাৎ করে আল্লাহর বান্দা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে বিবাহ করছে মাত্র তিন বছরও হয় নাই আড়াই বছর বিবাহের বয়স আল্লাহর বান্দা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় বিদায় নেওয়ার পর জানাজার ভিতরে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র উস্তাদ সকলেই হাজির আমাদের হুজুর দাঁড়ায় দাঁড়ায় চোখের পানি ছেড়ে কাটতেছেন স্মৃতি ভুলা যায় না কয়দিন আগেই তো আমাদের সামনে গতকালও আমাদের সাথে দর্শ করছে আজকে বিদায় হুজুর কাটতেছেন হঠাৎ করে আমরা তাকায় দেখি তার ওই ছোট্ট বাচ্চা যেই বাচ্চাটারে মাদ্রাসায় বারবার বারবার নিয়ে আসতো বারবার নিয়ে আসতো ওই বাচ্চাটা বাসার ভিতরে আব্বু আব্বু করে কান্নাকাটি করতেছে আমার আব্বু কই আব্বু রে দেখি না সব সময় আব্বুর সাথে থাকে আব্বারে খুঁজে পাই না কান্নাকাটি করতেছে এক পর্যায়ে তার পাশের মহিলারা বলছে একটু ছেড়ে দাও বাচ্চাটারে এত চিল্লায় বাচ্চারে ছেড়ে দাও জানাজার খাটিয়ার ভিতরে লাশ হাজির কাফনে মোড়ানো হয়ে গেছে পায়ের বাঁধন দেওয়া হয়ে গেছে মাজার বাঁধন দেওয়া হয়ে গেছে মাথার বাঁধন দেওয়া শেষ হয়ে গেছে আল্লাহর বান্দারে ছেড়ে দেওয়ার পর হাজার হাজার মানুষের সামনে জানাজার লাশ উস্তাদ আমাদের হুজুর লাশের সামনে দাঁড়ানো ছোট্ট বাচ্চা ঘুরতে ঘুরতে সবার চেহারার দিকে তাকায় আর ভাবে বাবাই কই আমার আব্বাই কই আমার আব্বাই কই কারো চেহারার সাথে বাবার চেহারা মিলে না বাবারে আর খুঁজে পাই না বাবা আর খুঁজে পাই না এক পর্যায় আল্লাহর বান্দা ছোট্ট মানুষ ঘুরতে ঘুরতে খাটিয়ার পার্শে হাজির হয়ে গেছে জানাজার লাশ সামনে রাখা খাটিয়ার ভিতরে লাশ রাখা ওখানে হাজির হওয়ার পর আব্বু আব্বু বলে ডাক দেয় ভাবে যে এখানে যেহেতু আমার বাবাই নাই আমার বাবা এই লাশটা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না এইটা আমার বাবা আর আমার এই দুনিয়ায় হয়তো বাবা নাই এক পর যায় এমন হয়েছে রে মুসলমান ওই সন্তানটা বাবা আর মুখের পার্শে দাঁড়াইয়া আছে একজন বলে ওরে লাশের মুখটা একটু খুলে দাও ওই বাচ্চা তার বাবারে তালাশ করতেছে বাবার লাশটা একটু মুখ টাগলা করে দাও সন্তান একটু দেখুক ছোট্ট মানুষ কান্না করে বাচ্চাটারে বাবার লাশটা শেষবারের মতন কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে পাবে না লাশের মুখটা একটু খুলে দাও লাশের বাঁধন মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো আল্লাহর বান্দা বাবার দিকে তাকাই বুঝে না বাবা দুনিয়ার থেকে বিদায় বাবার ডাক 
কান্না করে আর বলে বাবা ও আব্বু আমারে মিষ্টি কিনে দাও আমারে খেলনা কিনে দাও বাবার লাশের পাশে দাঁড়াইয়া সন্তান এমন করে মুখের ভিতরে হাত বুলাই ছোট্ট দুই বছরের শিশু বাবার মুখের ভিতরে হাত বুলাই জানাজার ভিতরে আমরা যারা ছিলাম অবাক হয়ে গেছি বাবার মুখের ভিতরে হাত বুলাই আর চুমা দিতে যাই ঠেই পাই না একজন বলে ওরে জানাজার ওই খাটিয়ার একটু তকটাটা একটু নামাইয়া দাও তকটাটা নামাইয়া দিছে সন্তান বাবার মুখের ভিতরে চুমা দেয় এক পর্যায়ে এমন হইল হঠাৎ ওই সাদা কাফনের উপরে একটা বিষক্ত পিঁপড়া হাঁটতেছে 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 হুজুর কথা বলতেছে চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না ওই পিঁপড়াটা হাঁটতে হাঁটতে বাবার মুখের উপরে হাজির ওই ছোট্ট সন্তান দুই বছরের সন্তান বাবার মুখের উপর থেকে ওই সাপ পিঁপড়া বিষক্ত পিঁপড়া ধরিয়া বাহিরের ভিতরে ফেলে দেয় বলে বাবা তুমি কি আজকে ওই সাপ পিঁপড়াও সরাইতে পারো না ওরে বাবা আমি তো আমি যখন তোমার থাকি তোমার কাছ থেকে উসট খাইয়া পড়ছি তুমি আমারে ধরে নিস কিন্তু আজকে তুমি ওই সাপ পিঁপড়াও সরাইতে পারো না দুনিয়ার থেকে আমার বাবা বিদায় কুরবানির ঈদ আসছে মারে ডাক দে বলে ও মা ঈদের বাজার কি আমার বাবা আর করবে না আমরা ছাত্র ভাইরা মিলে তাদের বাসার ভিতরে বাজার করে দিয়েছি কত বড় কষ্টের দিন ওই সন্তান ওই সময় বসে বাবা হারানোর বেদনা যখন ঈদের সময় আসে অন্যের সন্তানের গায়ের ভিতরে তাকাইয়া দেখে নতুন জামা ওই সময় বসে আমার বাবাই যদি আজকে থাকতো আমার গায়ের ভিতরে নতুন জামা উঠিয়া যাইত এরে নবীর উম্মতের দল এজন্য বলে যায় অনেক সন্তান আছে স্ত্রীর কথা শুনিয়া বাবা মার সাথে খারাপ আচরণ করে এই দিকে হয়তো নাই আছে নাকি এই দিকে যদি থেকিয়া ঠাকুরের যুব ও যুবক ভাই পায় হাত লাগাইয়া বলি খবরদার মা বাবা হলো আগুন মা বাবার সাথে যদি খারাপ আচরণ করো সামান্য আল্লাহর কাছে আহ শব্দ করবে উফেল্লাকুম লাতানহারুহুমা আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ ডাইরেক্ট বলতেছেন খবরদার উফি ওয়ালা তানহারুহুমা তোমাদের কষ্ট তোমাদের কাজের দ্বারা যেন ও শব্দ মা বাবা না করে যদি ও শব্দ করে ধ্বংস হইতে সময় লাগবে না রে সন্তান মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবা না মা বাবার দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করবা তিন কথার সাথে আজকে আছে ওই বিবাহর ওই বউটা তুমি এখন মারা যাবা আগামী কালকে তা না হইলে পরশু আর একটা স্বামীর ঘরের ভিতরে চলিয়া যাবে কিন্তু মা যদি বিদায় নিয়ে যায় বাবা যদি বিদায় নিয়ে যায় সন্তানের মায়া হজরতে জাফর করেন নাই সন্তানের মায়া স্ত্রীর মায়া সবার মায়া ছাড়িয়া দুনিয়ার ঘর বাড়ির মায়া ছাড়িয়া পয়গম্বারের দরবারের দিকে রওনা হয়ে চলে যাই পয়গম্বারের দরবারের দিকে যাই পিছন থেকে কাটা কবুতারের মতন সন্তানেরা সটপট করে আর বাবা বাবা বলে চিৎকার করে সন্তানদের এই আকতি এই চিৎকার কানের ভিতরে যাই কিতাবের মধ্যে আসে কিন্তু হজরতে জাফর রাজি আল্লাহ তালানু একটা বারের জন্য পিছনের দিকে থাকার নাই আমার পিছন থেকে কাদের কান্নার আওয়াজ আসতেছে এক পর্যায়ে পায়গম্বারের দরবারে হাজির পায়গম্বারের হাজ দরবারে হাজির হওয়ার পরে পায়গম্বার জিহাদের ময়দানের জন্য পাঠাইয়া দিলেন জিহাদের ময়দানে জিহাদ করতেছেন জিহাদ শুরু হয়ে গেছে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতে 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 এক পর্যায়ে প্রধান সেনাপতি দুনিয়ার থেকে বিদায় দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়ার পর খবর আসলে জাফর তোমার এখন পালা ওরে জাফর জাফর রাজি আল্লাহ তালানপুর কাঁধের উপরে সেনাপতির দায়িত্ব হজরতে জাফর রাজি हाथिया गल कल्लार बंदार हाथ 
ইসলামের পতাকা হাতে আর ইসলামের পতাকা ধরতে পারে না দাঁতের ভিতরে কামরায় ইসলামের পতাকা পতাকাটাকে ধরছে এক পর্যায়ে এক বেঈমান আসিয়া গলার ভিতরে একটা কোপ লাগাইয়া দিল ধর এক জায়গায় পড়িয়া আছে আর কল্লা আর এক জায়গায় পড়িয়া আছে যারা ওই যুদ্ধের ময়দানে ছিল যারা ওই যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছে তৃতীয় নম্বর সেনাপতি বলতেছেন আমি ভাবলাম কি ব্যাপার আমরা ওখানে যাওয়ার আগে ইসলামের পতাকাটাকে কে উত্তোলন করলো কে উড্ডিন করলো আমরা দৌড়াইতেছি দেখি কে ওখানে ইসলামের পতাকাটাকে উঠাইলো দৌড়াই গিয়ে তাকাইয়া দেখি ওখানে হজরতে জাফর রাজি আল্লাহ তালুর একটা হাত এক জায়গায় चले ग शहीद हब आर जुद्ध करब निजे नफ्सा के इसलाम विलीन कर देव सुबहानल्लाबुखारी আল্লাহর माल दिए जेहर रास्त खरच कर आल्ला रास्त शरिक है दामी मानुष दुनिया रुमाल তাবুকের যুদ্ধের জন্য যে যা পারো শরিক হও সাহাবাইকরাম বাড়ির দিকে চলে গেছেন বাড়ির দিকে যাইয়া সবাই যে যা পারে নিয়ে আসছে আল্লাহর পায়গম্বার ডাক দে বলতেছে হজরতে ওমার রাজি আল্লাহ তালাহকে লক্ষ্য করে বলতেছেন ওমার জেহাদের ময়দানের জন্য কতটুকু নিয়ে এসেছো বাসার জন্য কি রেখে এসেছো কতটুকু নিয়ে এসেছো नियत कर मैदान युद्ध दान जिज्ञासा कर 
ও উসমান তুমি কি নিয়ে এসছো বলো উসমান রাজি আল্লাহ তালান হু ডাকতে বলেন ও পয়গম্বর মাল দুই ভাগ করছি ওনার মনের চাহাত হলো আমি মালটাকে দুই ভাগ করছি দুই ভাগের এক ভাগ নিয়ে যাব আমার উপরে দান কেউ করতে পারবে না দুই ভাগের এক ভাগ নিয়ে আসছি পয়গম্বর আলী তুমি কি নিয়ে এসছো হজরতে আলী বলেন পয়গম্বর আমিও মালটাকে দুই ভাগ করছি এক ভাগ নিয়ে আসছি উনিও ভাবতেছে আজকে আবু বাকারের উপরে আমার উঠতে হবে আমি আবু বাকারের উপরে উঠে চলে যাব আজকে আমার উপরে কেউ উঠতে পারবে না সকলের নিয়ত হলো আবু বাকারের উপরে উঠা এক পর্যায়ে আবু বাকারের কাছে প্রশ্ন চলে যায় আবু বাকার আপনি কি নিয়ে এসেছেন বলেন আবু বাকার জবাব দিয়ে বলেন আবু বাকার কে এমন প্রশ্ন করা হইল আপনি বাসার জন্য কি রেখে আসছেন উনাদের প্রশ্ন করা হলো জিহাদের ময়দানের জন্য কি নিয়ে এসেছো বাসায় কি রেখে আসছো আর আবু বাকার কে বলতেছেন তুমি বাসায় কি রেখে আসছো কি নিয়ে এসেছো এই প্রশ্ন না কি করতেছেন বাসার জন্য কি রেখে এসেছো সুহান আল্লাহ বলবেন না আরো জোরে বলেন সুহান আল্লাহ সিদ্দিকে আকবার ইবনে কুহাফা বিকল সায়া সবি সিদ্দিকে আকবর ইবনে কুহাফা রসুলের বিকল সায়া সবি দিনের তারে কে আরে মন উজার করেছিল যা কিছু সবই উজার করেছিল যা কিছু সবই সিদ্দিক একবার এমন একজন মানুষ জীবনের যা কিছু ছিল সব কিছু ইসলামের জন্য বিলীন করে দিয়েছেন সুবাহ সব বিলীন করে দিয়েছেন বলে পায়গম্বর চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন ও পায়গম্বর আমি কি নিয়ে এসেছি জানেন পয়গম্বর আমি বাসার জন্য কি রেখে এসেছি এইটা আপনি শুনতে চান পয়গম্বর আমি বাসার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে রেখে আসছি সুবাহান আল্লাহ বাসার জন্য কিছু রাখি নাই ও পয়গম্বর আমি সব কিছু জিহাদের ময়দানের জন্য নিয়ে এসছি কেমন তারা মাল দিয়ে জিহাদের জন্য শহীদ শরীক হয়েছেন কেমন ভাবে নিজের নবস কেউ বিলাইছেন মালও বিলাইছেন তারা জান্নাতি নাকি আমরা জান্নাতি আমাদের বললে তো আমরা বা হুজুরে মাহফিল করব পিছনের দিকে চলে যাই হয় না মাদ্রাসার ছাত্ররা যায় তাদের কাছে টাকা দশ টাকা দিতে গিয়ে বলে পাঁচ টাকা দাও পাঁচ টাকা নিয়ে যাও দিনের জন্য খরচ করেন মিয়া দিনের জন্য খরচ করবেন আখেরাতে জমা থাকবে কোথায় আখেরাতে পাবেন ওইটা সিদ্দিক একবার ডাকতে বলতেছেন ও পয়গম্বর আমার বাসার ভিতর থেকে সব নিয়ে চলে এসেছি সুবাহান আল্লাহ বাসায় রেখে আসি আমার আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা ফিরিস্তা পাঠাইয়া দানের কারণে ফিরিস্তারে বললেন আমার পয়গম্বর কে জানহান আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্দিক একবারের জন্য সালাম দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহ সালাম পেয়েছেন কিসের জন্য আল্লাহ রাস্তাই ব্যয় করার জন্য আল্লাহ রাস্তায় বিলীন করছে সবকিছু সালাম দিয়েছে নো পয়গম্বর জানায় দেন আবু বাকারের জন্য সালাম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আবু বাকার কান্না করে আবু বাকারের কান্না আবু বাকার কান্না করে আবু বাকার কাঁদে পয়গম্বর বলেন আবু বাকার আবু বাকার আপনি সব নিয়ে এসেছেন বাসার জন্য সব রেখে এসেছেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে ও আবু বাকার আল্লাহর সালাম নেন আবু বাকার রাজি আল্লাহ তালানু এক পর্যায়ে সাহাবা একরাম এর দিকে লক্ষ্য করে বলে সাহাবা একরাম ভাবছিল আমরাই সব চেয়েতে বেশি নিয়ে আসছি পয়গম্বরের প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারছে আবু বাকারের সাথে আজকেও আমরা পারবো না সুবাহান আল্লাহ আবু বাকারের সাথে আজকেও পারা সম্ভব না আমাদের প্রশ্ন করছে কি নিয়ে এসেছো বাসায় কি রেখে আসছো আর আবু বাকার প্রশ্ন করে কি রেখে এসেছো পারবো না আমরা আবু বাকার রাজি আল্লাহ তালানু বলেন পয়গম্বর আমি কি নিয়ে এসেছি জানেন আমি আমার যা ছিল সব কিছু নিয়ে চলে আসছি আমি নিয়ে আসার সময় এক পর্যায়ে আমার স্ত্রী ডাকতে বলে আবু বাকার আপনার মালগুলি কোথায় নিয়ে চলে যান 
আমার স্ত্রীরে বললাম আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন তাবুকের জন্য যুদ্ধের জন্য শরীক হওয়ার জন্য আমি তাবুকের ময়দানে আমার অর্থ সম্পদ দিয়া জান্নাতের মেহমান হইতে চাই আমার স্ত্রী পিছন তাত্ত্বিক দিক থেকে ডাক দিয়ে বলে ও আবু বাকার কেমতের ময়দানে কি জান্নাতে আপনি একা যাইতে চান আমার আসমার মার কি একটু নিতে চান না আমি আসমার মা আমি কি জান্নাতে যাব না আপনি একাই যাবেন ও আবু বাকার আমার কাছ থেকে একটু বলতে পারলেন না আজকে আপনি দান করতে করতে সালার চট পড়েছেন আমাকে একটু যদি বলতেন আমিও সালার চট পড়ে আমিও আপনার সাথে শরীক হতে চাই সুবহান আল্লাহ আমার স্ত্রী ডাকতে বলেন ও আবু বাকার জিহাদের ময়দানের জন্য আমার শাড়িটা নিয়ে যান এই শাড়িটা বিক্রি করলে হয়তো আমার পয়গম্বরের কিছু সহযোগিতা হবে যদি শাড়ি বিক্রিও না করতে পারে কমাস কম এমন হবে আমার এই শাড়িটা দিয়া কমাস কম তাবুটা ঘিরা হবে ঠিক কিনা তাবুটা ঘিরতে পারবে এমন হইতে পারে ও পয়গম্বরের সাহাবি আবু বাকার আমার এই শাড়িটা নিয়ে চলে যা स्त्री रानाघर खजुरे पतार रानाघर ओ रानना দেয়ালের ভিতরে হাত লাগাইছে যে এখানে একটা বেলেট পাওয়া যায় কিনা একটা সুস পাওয়া যায় কিনা যদি একটা বেলেট পাওয়া যায় মুজাহিদ ভাইয়ের নোক কাটতে একটা বেলেট লাগতে পারে একটা সুই যদি পাওয়া যায় ওই সুস্থা কমাস কম আমার মুজাহিদ ভাইয়ের পায়ে যদি কাটা ঢুকে যায় কমাস কম ওই সুস্থা দিয়ে কাটাটা বাহির করিয়া বিপদ মুক্ত করা যাবে আমি झाड़ू दे घाटती তুমি ওই জাহান নামের আগুন থেকে নিজের নফসুকে বাঁচা 
দাও জাহান নামের আগুন যদি পরিচয় দাও আমি পায়গম্বারের মেয়ে এই পরিচয় জাহান নামের আগুন শুনবে না যদি প্রশ্ন তুমি ওই তাদের কাছে পরিচয় দাও আমি আলির স্ত্রী ওই জাহান নামের আগুন শুনবে না যদি বলো জান্নাতের যুব হাসান হুসাইনের মা ওই জাহান নামের আগুন কিন্তু হাসান হুসাইনের পরিচয় নিবে না ও ফাতেমা নিজের আমলটাকে সাজাও নিজের আমলটাকে ভালো বানাইয়া যদি কবরে যাও ওই কবরটা তোমার জন্য জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে ওই জান্নাত হবে আমল যদি খারাপ করিয়া কবরে যাও কবরে যাওয়ার পরে কবরটা জাহান নামের কুণ্ডি হয়ে যাবে এর যুব ও বৃদ্ধ বাবা ও পর্দার অন্তরালের মা নিজের নবসুকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাইয়া তারপরে কবরে গিয়ে শুন হে আল্লাহর বান্দা এই জন্য বলতেছি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিতে হবে ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক কথা বলেন ঠিক কি না দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়া লাগবে হয় আজকে না হয় কালকে একদিন না একদিন বিদায় নেওয়া লাগবেই লাগবে দুনিয়ার থেকে কি নিয়ে রওনা হইলাম আমি আমার আমল নামাই কি নিতে পারলাম আমি হে আল্লাহর বান্দা ওই মৃত্যুর বিছানায় আল্লাহ তালা বলছেন কারণ মৃত্যুর বিছানায় যদি বেইমান হয়েছ আজরাইলের চেহারা দেখিয়ে ভয় জবানের ভিতরে কালেমা জারি হবে না জবানের ভিতরে আমি আমি আল্লাহর কালেমা তুই পড়তে পারবি না রে আল্লাহর গোলাম রে আল্লাহর বান্দা কত মানুষের জানাজার পরে দেখা গেল ও আল্লাহর বান্দা কত মানুষের লাশ দুয়াইতে দেখা গেল কত বিকট কত ভয়ঙ্কর আমার একজন লাশ দুয়ানে বলা আমার সাথে বলল হুজুর হুজুর আমি একটা লাশ দুয়াইতে যখন মশারির ভিতরে ঢুকলাম হুজুর ঢুকিয়া দেখি না ফরমান ওই মশারির ভিতরে আমি তাকাইয়া দেখি তার মুখের উপরে ওই যুবকের মুখের উপরে যুবক মানুষ পঁয়ত্রিশ থেকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে হুজুর তাকাইয়া দেখি তার মুখের ভিতরে একটা বড় মাছি মাছি চিনেন আপনারা একটা বড় গুয়ে মাছি গু পায়খানার উপরে যেই মাছি গুলা বসে ওই মাছি তার এই মুখের ভিতরে বসে গেছে এই অবস্থা দেখার পর চেহারার দিকে নজর করে দেখি চেহারার ভিতরে কোন নূর নাই চেহারার একটা বিকট শুকরের মতন হয়ে গেছে না বুধু বিল্লা চেহারা শুকরের মতন হয়ে গেছে জবারের পরে একটা গুয়ে মাছি বসা আল্লাহর বান্দার অবস্থা দেখার পর আমার অন্তরে ভাই ঢুকে গেল মশারির ভিতর থেকে বাহির হইয়া তার আত্মীয় স্বজনদেরকে ডাকিয়া বললাম অবস্থা কেমন ভয়ঙ্কর তার মুখের উপরে দেখো সারা জীবন সারা জীবন গাজা মদ ফেঞ্চি ইয়াবা হিরোহিন খাইছে সারা জীবন দুই নম্বরে বিড়ি খাইছে সারা জীবন জবানটাকে খারাপ কাজে ব্যয় করেছে এর কারণে আল্লাহ তালা মৃত্যুর পরে দেখায় দিল জবানের উপরে একটা পুকা এমন একটা মাছি বসায় দিল সারা জীবন নাপাক খাওয়ার কারণে মৃত্যুর পরেও তার জবানের ভিতরে একটা নাপাক পুকা বসাইয়া দিল এর আল্লাহর বান্দা আর একজন আমি আমার আর একজন লাশ দোয়ানে ওয়ালা ইমাম সাহেবের থেকে শুনেছি আমার সাথে বলছে হুজুর আমি ওই দিন থেকে লাশ দোয়ান ওই বাদ দিয়ে দিয়েছি ডাক দিয়ে বলে হুজুর আমি যখন ওই মশারির ভিতরে লাশ দোয়াইটে ঢুকলাম এমন একজনের লাশ সব সময় হারাম খাইতো মিথ্যা বলতো পরের হক নষ্ট করতো এমন একজন নাফার মানের লাশ দোয়াইতে ঢুকলাম ঢুকি আমি তাকাইয়া দেখি হারাম খোরের জিব্বাটা এমন অবস্থার নাভি পর্যন্ত নামিয়া গেছে নাভি পর্যন্ত জিব্বা নামিয়া গেছে আমি নাভি পর্যন্ত জিব্বাটাকে হাতের ভিতরে গুছায়া জিব্বাটারে সুন্দর ভাবে গালের ভিতরে ঢুকাইয়া দেই যত ঢুকানোর চেষ্টা করি নাফার মানের জিব্বা তত বাহির হয়ে যাই যত ঢুকানোর চেষ্টা করি তত বাহির হয়ে যাই এক পর্যায়ে আত্মীয়দেরকে ডাকলাম এ আত্মীয়র দল দেখ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা এখন আমি চাই আমি ইমাম সাহেব আমি চাই এমন নাফার মান হয়ে যেন কেউ কবরে না যাই মৃত্যুর পরে যার এমন হালাত কবরে গেলে না জানি কি হালাত হবে একটু বেইমানদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দেয় যারা ঘুষ খাই যারা সুদ খাই তারা বেনামাজি যারা নামাজ পড়ে না রসুলের সুন্নাত মানে না যারা সবসময় হারাম কাজের ভিতরে লিপ্ত সবসময় গোনার কাজের ভিতরে লিপ্ত 
লিপ্ত কবিরা গুনাই লিপ্ত এমন মানুষকে একটু দেখাইতে চাই দুনিয়ার ভিতর থেকে খারাপ কাজ করে বিদায় নেওয়ার পরে জিব্বাটা কোথায় লেবে গেছে একটু মানুষকে দেখাইয়া মানুষকে সতর্ক করা হবে একটু সতর্ক করতে চাই মানুষ যেন আর খারাপ কাজ না করে একবার যাই আত্মীয় স্বজনের দল ডাক দিয়ে বলল এই লাস্টারে যদি এখন দেখালো হয় আমাদের বংশ মর্যাদা কমে যাবে মানুষ আমাদেরকে তিরস্কার করবে মানুষ আমাদের উপরে থুতু ফেলবে আমাদের বংশের উপরে কালিমা দিবে না না ওই লাশটা কাউরে দেখানো যাবে না হুজুর কোন রকম ভাবে আপনি গোসল করাইয়া খাটিয়াই তুলে দেন হুজুর ডাক দে বলেন না আমি পারবো না আমি পারবো না তোমাদের লাশ তোমরা ধোয়াও না ফারমানের লাশ আমি ধোয়াইতে পারবো না তোমাদেরটা তোমরা গোসল দাও আমার ভয় লাগতেছে আমি ওই লাশের দিকে তাকাইতে পারি না তার চেহারার দিকে তাকাইলে অন্তরের ভিতরে ভয় লাগে আমি পারবো না তোমরা একটু করো সবাই ভয় পাই হুজুর আপনারাই যদি ভয় পান আমাদের অবস্থা কেমন হবে আমাদের অবস্থা কেমন হবে এই আল্লাহর বান্দা এজন্য না ফারমান হয়া বিদায় নেওয়া যাবে না দুনিয়ার থেকে বিদায় নিলেই এমন অবস্থা কত কবরের ভিতরে আগুন দেখা গেল দেখছেন কি দেখেন নাই নেটের ভিতরে শ্বাস দিয়ে দেখেন আমার যশোরের ঘপচে ঘোপ কোয়ার্টার সেন্টার ওই কবরস্থানের ভিতর থেকে আগুন একজন জেনাকারী মহিলার লাশ মাটি দেওয়ার কারণে ওই কবরের ভিতর থেকে দাউ দাউ করে আগুন দেখা গেছে গত সাত বছরের আগের ঘটনা ও যুবক বা একটু নেটের ভিতরে শ্বাস দিয়ে দেখেন এই ঘটনা মিথ্যা না মিথ্যা না সত্য ঘটনা আবার তাকাইয়া পক্ষান্তরে তাকাইয়া দেখো ওই ঝালো কাঠির ভিতরে ঘুগুমুঞ্চির লাশ ওই কুড়ি গ্রামের ভিতরে ঘুগুমুঞ্চির লাশ ঝালো কাঠির ভিতরে চরমনার মুজাহিদ চরমনার ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলহের একজন মুরিদ ওই ঘুগুমুঞ্চিউ ছিল চরমনার ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলহের একজন মুরিদ রে আল্লাহর বান্ধা দুনিয়ার থেকে জিকির ওয়ালা জবান নিয়ে সত্যবাদী জবান নিয়ে হালাল খাওয়া জবান নিয়ে কবরে গেছে তো কবরটা জান্নাতের বাগান হয়ে গেছে কবরের লাশ পঁচিশ বছর পরে ঝালো কাঠের লাশ কয়েক মাস আগের ঘটনা দেখছেন না দেখেন নাই ওই আরো কয়েকদিন আগের ঘটনা এখনো মাস পরে নাই পনেরো দিনও হয় নাই একটা লাশ তুলছে এক মুয়াজিনের লাশ ওই লাশটা অক্ষত লাশ পাওয়া গেছে বারো বছর পরে ওই লাশটার অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে ওই ঝালো কাঠির ওই লাশ পঁচিশ বছর পরেও টাটকা পাওয়া গেল ঘুগু মনসের লাশ পঁয়ত্রিশ বছর পরেও লাশটা তাজা পাওয়া গেল এরে আল্লাহর বান্দা ওইগুলো ইমানদারের লাশ আর যে কবরের ভিতরে আগুন দেখা যায় সবগুলো না পারবার আজকে থেকে তৌবা করবা আল্লাহ আল্লাহর কাছে তৌবা করবা জীবনে আর না ফারমানি করবো না জীবনে আর সন্নতের অবজ্ঞা করবো না জীবনে আর দাড়ি কাটবো না জীবনে আর নামাজ সারবো না মা বাবার না ফারমানি করবো না জবান দিয়ে মিথ্যা কথা বলবো না হারাম খাবো না এমন যদি নিয়ত থাকে এমন নিয়ত থাকলে আমার মালিকের দরবারে তোবার নিয়ে দুইটা হাত আল্লাহর দরবারে দেখে দেন আয় আল্লাহ সবাই হাত তুলেন আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ জীবনে যা গুনা করেছে আর জীবনে করব না আজ থেকে তোবা করলাম রে মালি আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেন হালাল খাওয়ার তৌফিক দান করে দেন হারাম বর্জন করার তৌফিক দান করে দেন সহি পাবে পথে চলার তৌফিক দান করে দেন সুন্নতের আমল বেশি বেশি করার তৌফিক দান করে দেন ও আল্লাহ যতদিন দুনিয়ার ভিতরে বাঁচায় রাখবেন ইমান ও আমলের সাথে থাকতে পারি তৌফিক দান করিয়েন আল্লাহ তাল আমাদের সবাইকে কবুল করেন সকলে বলেন আমি আমি আপনাদের কাছে এখান থেকে আজকের মাহফিল আমি মনে করব সফল হবে আমি এই মজলিসের ভিতর থেকে দশজন মানুষ চাই আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখিয়া আল্লাহর ভয় দেলের ভিতরে হাজির নাজির জানিয়া আমি দশজন মানুষ চাই কেউ উঠবেন না আমি এখনই দোয়া করব দশজন মানুষ চাই আজকে থেকে আমি দাড়ি কাটব না যারা দাড়ি রাখেন না যাদের দাড়ি উঠে নাই নিয়ত করছি জীবনে দাড়িতে পোজ দিব না এমন দশজন মানুষ এখানে চাই এই মানুষের ভিতর থেকে দশজন যুবক দশজন দাড়ি কাটনে ওয়ালা মানুষ চাই যারা আজকে থেকে কবরের ভয় পেয়ে জান্নাতের আশায় আমি আমরা আজকে থেকে দাড়ি কাটব না এমন দশজন মানুষ চাই ও সোনার যুবকেরা তোমরা একটু তোমাদের ফুটন্ত গুলাব যুব সমাজের উদ্যোগে আজকের মাহফিল তোমাদের এই সংগঠনের ছেলেরা আমি সাধুবাদ জানাই তোমাদের মতন যুবকরা আজকে গানের প্যান্ডেল বানাইতে পারতো কি পারতো না কিন্তু তারা এইটা করে নাই তারা এই ওয়াজের মজলিস করছে দিনের আলোচনার ব্যবস্থা করছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের ভালাই দান করেন সকলে বলেন আমি দশজন যুবক দশজন দাড়ি কাটনে ওয়ালা লোক চাই একটু একটু হাত দেখেন ভাই 
দ্রুত আল্লাহ আকবার দুইজন তিনজন চারজন একটু উঠে আসেন বাবা একটু আপনার স্টেজ আসেন আর আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের मोहब्बत করেন বলে একটু উপরে উঠে আসেন আপনাদেরকে সবাই দেখুন আসেন সবাই নারায়ে তাকবীর বলে উঠে যান নারায়ে তাকবীর সবাই একটু নারায়ে তাকবীরের ধ্বনি দেন নারায়ে তাকবীর উঠেন উঠেন স্টেজে আসেন বুঝেন না আসেন আসেন এই হাত উঁচু করেন আসেন ওখান থেকে একজন দুইজন আসেন আসেন স্টেজে আসেন এই যে সাইড দিয়ে আসেন চলে আসেন দ্রুত একজন দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন দুইজন পাঁচজন হইছে আর পাঁচজন ছয়জন মাশাআল্লাহ যাদের দাড়ি আছে তাদের দরকার নাই যাদের দাড়ি নাই আজকে থেকে দাড়ি কাটবো না পয়গম্বরের मोहब्बत অন্তরে ঢুকায়ে পয়গম্বরের সাথে জান্নাতে থাকার আশায় আজকে থেকে দাড়ি আর কাটবো না চেয়ারে বসার জায়গা করে দেন সবাই চেয়ারে বসেন 10 জন একটু চেপে চেপে ওইটাই তিনটা বসেন তিনজন বসেন বসেন কয়জন হইছে কয়জন হইছে আজকে থেকে আর দাড়ি কাটবো না নবীর সুন্নাতের জবাই আর দিব না ও যুবক ভাই ভাবতেছেন অনেক দিন বাঁচবেন একটু তাকায় দেখেন তো আপনার চাইতে কত যুবক কত ছোট বাচ্চারাও দুনিয়ার থেকে বিদায় নিচ্ছে কি নিচ্ছে না বিদায় হয় না কার কখন মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারে ওমা তাদরি নাফসু মাযা তাকসিবু গদা ওমা তাদরি নাফসু বি আজ্জি আরদিন তামুদ মৃত্যু কখন কোথায় কার হবে এটা কেউ বলতে পারে না কখন আপনার ডাক আসবে কেউ বলতে পারে না আজকের তওবা করে যাবেন এখান থেকে দাড়ি রাখা নিয়ত করে যাবেন আমার মালিক আপনার জীবনের সব গুনাহ maaf করে পয়গম্বরের সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়ত করার কারণে জীবনের গুনাহ maaf করে জান্নাতের মেহমান বানাইতে পারে কি পারে না হ্যাঁ পারে না আল্লাহ তো ডাইরেক্ট বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইহিব্বুকুমুল্লাহ আমার ভালোবাসা যদি পাইতে চাও আর পয়গম্বরের ভালোবাসা আগে অর্জন করো পয়গম্বরের অনুসরণ করো তাহলে আমার ভালোবাসা পেয়ে যাবে আমার ভালোবাসা পাইলে কি হবে ওয়ায়াগু ফিলুনাকুম যুনুবাকুম জীবনের সব গুনাহ আমি maaf করে দেব সুবহানাল্লাহ তাহলে পয়গম্বরের সুন্নাত রাখব আজকে থেকে নিয়ত করলাম সুন্নাতের জবাই আর দিব না নামাজ আর ছাড়ব না মিথ্যা আর বলবো না আমি চাইছি এখান থেকে কয়জন পাইলাম কয়জন আছে कबुल कर सकते जाने माले हायल्ला जीवन समस्त गुना खाता माफ कर दान बोलें एक जन चाह एक আর মাত্র একজন চাই পয়গম্বরের সাথে জান্নাতে থাকব নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আমার যুবক ভাই 10 জন পেয়ে গেছি তিলকা আশারতন কামিলা 10 জন পাইছি আমার আল্লাহর কাছে আমি বলতে পারবো আজকে আমি আসছিলাম এখান থেকে আমার 10 জন যুবক ভাইকে আমি পাই পেয়েছি যে তারা এখান থেকে তওবা করছে আর জীবনে নবীর সুন্নাতের গলায় ছুরি লাগাবে না আর জীবনে নামাজ ছাড়বে না আমার আর ভাইদেরকে আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে কবুল করেন সকলে বলেন আমিন 10 জন যুবক পেয়ে গেছি আপনারা সকলেই আমার এই যুবক ভাইদের জন্য দোয়া করবেন করবেন কি করবেন না যারা নিয়ত করতে পারলো না অনেক ভাই গাম গামসা দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখটা কেমন ঢাকা রাখছে হুজুর আমার মুখে সবচাইতে বড় দাড়ি এটা বুঝাইতে চাই শুনেন ওয়ামা কারু ওয়ামা কার আল্লাহ আপনি আমার কাছে মক্করবাজি করে ধরা পার পাইতে পারেন কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর কাছ থেকে পাইবেন হ্যাঁ আমার আল্লাহ সবচাইতে বড় মক্করবাজদের ধরার জন্য সবচাইতে বড় একজন আমার আল্লাহ তার কুদরত সবচাইতে বড় এজন্য আমার সাথে ধোকা দিয়ে লাভ নাই আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে এখন থেকে নিয়ত করেন আর জীবনে দাড়ি কাটবো না আপনি এখানে আসতে পারেন নাই কিন্তু অন্তরটাকে বুঝান অনেকে বলে হুজুর দাড়ি রাখলে সুন্দরী বউ পাবো না এমন বলে কি বলে না যুবকরা ভাবতেছে স্ত্রী পাবে না আমরা যারা হুজুররা যারা বিবাহ করছি আমাদের মুখে দাড়ি নাই আমি মনে করি আমাদের বইয়ের মত এত সুন্দর কারো স্ত্রী নাই আমাদের স্ত্রীদের মত এত সুন্দর স্ত্রী আর কারো নাই আমরা মনে করি তাইলে আমরা যদি এত সুন্দর বউ পাইতে পারি দাড়ি রাখিয়া আপনারা কেন পাবেন না কেন পাবেন না আমাকে এখানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসেন সাকেত ভাই আমি ভাইয়ের প্রতি আমার বিনীত আবেদন যে ভাইও এই যুবকদের সাথে शामिल হবে আপনারা কি বলেন হ্যাঁ ভাই রাজি হওয়া যায় কি যায় না ভাই একটু উঠে আসেন আপনি আল্লাহ তাআলা কবুল করেন সকলে বলেন আমিন আমি চাইছিলাম যে 10 জন শুধু আমি বলছি 10 জন এই বলি কি 10 জন হবে 
আমার অন্তরের ভিতরে রাখছিলাম বাইরে এগারো নম্বরে উনারে আমি রাখব আল্লাহ তালা তাকে কবুল করেন সকলে বলেন আমি উনি উনি এক যুব সমাজের সভাপতি আল্লাহ তালা যেন এই যুবকের মাধ্যমে এই দিনের দাওয়াত যেন দুনিয়ার ভিতরে প্রচার করার তৌফিক দান করেন সকলে বলেন আমি বেশি বেশি দিনের খেদমত করতে পারে সেই তৌফিক দান করেন বলেন আমি জান মাল হায়াতে বরকত দান করেন সকলে বলেন আমি বসেন কোথায় সামনে বসেন পিছনে কেন সামনে দিকে এই সাইডে আসেন এই যে এখানে আসেন এই সাইডে আল্লাহ <laughs> একটু কুদরতি নজর দিয়ে তাকাইয়ে দেখেন রে দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য বসে না একমাত্র আপনার রহমতের আশা এখানে বসে মঞ্জুর করে নেন ও রব্বুল আলমিন এখানে যারা আমরা এখানে হাত উঠাইলাম জানি না এখানে কার জানি না কার বাবা ও আল্লাহ আপনি জানেন কার মাই কার বাবা ও আল্লাহ মা হার সন্তান বাবা হার সন্তান এই মাস দিশের ভিতরে হাত উঠাইছে মায়ের স্মৃতি মনে পড়িয়া বাবার স্মৃতি মনে পড়ার কারণে চোখের পানি ফেলায় কান্দে আমি নামিন করে রে মালি আমি শীতের রাত্রে প্রস্তাব করেছি আমি ভিজে যাই গাই শুইলে আমার ঠান্ডা লেগে যাবে মা আবার ওই ঠান্ডা ভিজা জায়গায় রাখি নাই এখান থেকে সরাইয়া আমার মা গালের ভিতরে খাবার দিতে গেছে আমি তাই গাইছি আমার মা খাবার মুখের ভিতরে দেয় নাই সন্তানের গালের ভিতরে দিয়ে দিয়েছে আমার মা না খাই আমার খাওয়াইছে না পুরী আমার পড়াইছে আমার বাবা নিজের গায়ের ভিতরে ঈদের দিনেও ছেড়া জামা আমার গায়ে পড়ানোর জন্য বাবা উপরে ওই বাবা আজকে দুনিয়ার থেকে যাদের বিদায় ওই মা বাবার দরদ নিয়ে আপনার দরবারে হাত তুলেছি এই মাজলিস থেকে দোয়া করতেছি মা বাবার কবর কে জান্নাতের বাগান বানাইয়ে দেন রে আল্লাহ সবার কবর কে জান্নাতের বাগান বানাইয়ে দেন যাদের মা বাবা বেশি আছে হায়াতে তৈরি বাদান করে দেন যাদের আত্মীয় স্বজন বেঁচে আছে সবাইকে হায়াতে তজ্জিবাদান করে দেন আমার নানার কবর কে জান্নাতের বাগান বানাইয়ে দেন আমার নানার কবর কে জান্নাতের বাগান বানাইয়ে দেন ও রব্বুল আলমিন
विशेष कर जबान हेफाजत कर तौफिक दान करें राहे जीवन टाइम विलीन कर तौफिक दान कर اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلاد رسولك اي الله ان الله জীবন تبিলানোর তৌফিক দান করে اي الله রাসূলের সুন্নাতের محبت করার তৌফিক দান করেন রাসূলের সুন্নাতের محبت অন্তরের ভিতরে ঢুকায়া দেন ও মালি আজকে এই যুব সমাজের মাহফিলের ভিতর থেকে ফুটান্ত গোলাপ যুব সমাজের মাহফিল انتظام করলো اي الله লাইট মাইক প্যান্ডেল দিয়ে যারা সহযোগিতা করলো हेफाजत कर जीवन जापन कर देशे सुस्त भावे फिर आसार तौफिक मायर को दान करें प्रत्येक बस जमाई दान करेंबुलेषेषारेहमान हिसाब कबुल मंजूर कर विशेष बड़ आनंद दिन बड़ आनंद लगते मालिक जीवन गुणार क्जे दिखे पा बड़ा मंजूर कर दुश्मन दुश्मनी हिंसुक हिंसा नींदुक नींदा जबान कथा बाहर करना तेव हेदायत दान कर नियत कर लो अल्लाह तर पीछे जेंगिर सब गुना माफ कर दें समस्त सब गुना अपनी माफ कर दें क्षमा कर दें तक अबू बकर सिद्दिकर सस्मान रजी अल्लाह तलानुर उमर रजी अल्लाह तलानुर उमर रजी अल्लाह तलानुर हबीबर सा जन्नत नसीब कर
আল্লাহ শেষ দোয়া করি আমার অনেক মা বোনেরা হয়তো হাত তুলেছে আমার মা বোনেদের বাবা আমার কবরকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেন সন্তান কবরে গেলে সন্তানের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দেন মা বোনদেরকে আবেদা সালে হা বানাইয়া দেন আয় আল্লাহ স্বামীর খেদমত করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দেন স্বামীদেরকেও সহানুভূতি হওয়ার তৌফিক দান করে দেন স্ত্রীর উপর আল্লাহ দয়া করার তৌফিক স্বামীদেরকেও দান করে দেন রে আল্লাহ ও সাল্লাহ মুহাম্মদ